Okay, let's begin. Grammar, grammar, grammar. Past continues. Past continues. Past continues. Let's talk about the past continues. One of the uses of the past continues is an action in progress. Thank you. An action in progress. An action in progress. An action in progress at a specific moment. moment. In the past. Thank you so much. An action in progress at a specific moment in the past. That's it. You know, we, what we said before. An action in progress at, at a specific moment in the past. For example, for example, for example. Uh, estaba caminando por la calle ayer a las nueve. One volunteer. Estaba, yo estaba caminando por la calle ayer a las nueve. One volunteer. Kalisa. Yes. Kalisa. I am. Uh, I was. Kalisa, one more opportunity. I was working. I was working or walking? Walking. I was walking in the in the street. Uh, ayer a las nueve. Nine. Yesterday at nine, at nine o'clock. Okay, nine o'clock. Very good. What is the past continuous in this sentence? Was walking. was walking. This is past continuous. I was walking. Yo estaba caminando. I was walking. Uh, is this an action in progress or a specific moment in the past? Action in progress. I was walking, I was walking, I was walking, I was walking. And then, specific moment in the past? Yesterday at 9 o'clock. Cualquiera de los dos me valdría. Yesterday, specific, well, moment. No es un momento, es un día entero, pero también nos vale. Es un punto concreto del pasado. Puede ser un, un día en concreto, un año en concreto, una década en concreto. O una hora, en concreto. At nine o'clock. So, at a specific moment in the past. Very good. So, this is the combination. Pro action in progress, specific moment. Action in progress, specific moment. In the present or in the past? In the past. In the past. Okay, another one. Another one. The classical example. The classical example. El, el ejemplo más clásico. Ella estaba dándose una ducha cuando el teléfono sonó. One volunteer. One volunteer. Maika. He or she? She. She was? Very good. Having a shower. Cuando el teléfono sonó. When. 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 Maika, Maika. When. The phone. Ring. What is the past of ring? Rang. When the telephone. Rang. Yeah. Ring. Sonar. Rang. Sonó. Irregular. Yeah. Irregular. Esta tabla hay que memorizarla, ¿eh? es esencial. Esto es como la tabla de multiplicar. Si no os aprendéis esta tabla, tendréis muchas carencias. No, uh, espérate, ¿dónde está la tabla? This one, this one. No vayáis ahora. No vayáis ahora, pero que sepáis que la, que la tenéis al final del libro. Página 250. 
Eh, Calisa, Yasmina, esencial. ¿eh? Página 250. Memorizar esta tabla. Si no memorizáis esta tabla, tendréis problemas. ¿eh? Yes, it is. Yes, Verónica. Sí, también vale. Valen las dos. Taking a shower, dándose una ducha, having a shower, dándose una ducha. Ok. Jasmina, what is the action in progress? Anybody, what is the action in progress? Was having a shower. Yeah, was having a shower. This is the action in progress. Specific moment in the past? When the phone rang. Specific moment in the past. So far, so good. Any questions? Okay, let's continue. Let me erase this. Can I erase it? I'll give you one minute. 30 seconds. Time's up. All right. Uh, next, next one. What is the other use of the past continuous that we just did before? Había dos usos. El otro era to describe. To describe what? The situation. Very good. To describe the situation when? At the Very good. At the beginning of a story. To explain or to describe the situation at the beginning of a story. Very good. So now I'll tell you a story. Yeah? I'll tell you a story. Mm, 2005. In 2005, where's the preposition? Oh, yes, thank you. In 2005, pues yo estaba viviendo en Londres. I was living in London. Preposition? I was living in London. Uh, yo estaba estudiando en la universidad. I was studying, be careful, studying um, university. Um, university? At university. Very good, very good. One day, one day, un día. One day, uh, conocí a gente genial. Meet. What is the past of meet? Okay, so one day I met gente genial. Great. Great people. Bla, 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 bla. Ok, pues cuando cuentas una historia en pasado, los hechos principales, los hechos más importantes de esa historia, van a ir normalmente... ¿Qué es esto? ¿Past simple o past, past continuous? Past simple. Los hechos más importantes de la historia van a ir en past simple. Pero, para dar contexto y situación a esta historia, al principio, ¿vale? Para demostrar la situación al principio de la historia, the situation at the beginning of the story, para dar contexto, poner en situación la historia y el lector, utilizamos past continuous. Where is the past continuous here? Was living the situation at the beginning of the story. I was studying at university 
the situation at the beginning of the story. Yeah? Y luego ya, los hechos principales, past simple. That is the second use of the past simple. So far so good? Questions? Okay, now I'm going to give you all the forms. Can I erase it? No? Okay. No, you cannot. Can I? No, you cannot. Yes, I can. No, you cannot. <laughs> I'll do it very slowly. Finished, everybody? Okay, now all the forms of the past simple. Sorry, past continuous. All the forms of the past continuous. Yo estaba trabajando. I was working. Continue. You? You was? You were working. He, she, it was working. We? We was or we were? We were. We were working. Uh, you, vosotros, estabais trabajando? You were working. And they were, were working. Very good, very good. So how do we make the... Thank you. How do we make the past continuous? I, you, he, she, it. What is this? Subject. The subject. Was, were, was, were, was, were, was, were. What is that? Yeah. Were to be in the past. So, was or where? Was or where? Yeah? And then, working, 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 working. What is that? Yeah. Verb with yeah. ing. Verb with ing. Yeah? ING, 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 yeah? ING, 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 ING. So far, so good? Yes, please. Who, who has a question? Ah, oh, Kalisa, yes. What is the question? La respuesta es porque en el transcurso de los últimos. 15 siglos, durante la evolución del inglés, hay caprichos en su evolución, por lo cual tira por ahí, tira por allá, no se sabe por qué, a lo largo de siglos de evolución ha dado lugar a esto. Y solo queda memorizarlo. Esa es la respuesta. Cuando digáis por qué, ¿y por qué? La respuesta siempre será la misma, porque a lo largo de 15 siglos de evolución caprichosos ha dado lugar a esto y hay que memorizarlo. Esa es la respuesta a por qué. Cada vez que me preguntéis por qué, esa es la respuesta. I have, I have, you. So, Kalisa, I have, you. Have, he or she. Has. Has. And then all the rest, half, 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 half. Cuando con el verbo to have, solo cambia la tercera. Con el verbo to be, was, where, was, where, where, where. Hay dos was, I was, he, she, it was, y todo lo demás, where. Mm. El, el, el 
En presente, en presente funciona más o menos igual, ¿no? I am, you are, he, she, is, yeah, memorize, memorize. In the case of the past, was, where, was, where, where, where. So far, so good? Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Okay, uh, now, this is positive. Esto es en positivo. ¿Cómo se negaría? Oh, necesito, necesito el auxiliar don't o didn't o doesn't, ¿no? Apuntaos, apuntaros esta frase, chicos. Apuntaos esta frase. Cuando el verbo to be entra en juego, <ríe> cuando el verbo to be entra en juego, Cuando el verbo to be entra en juego, ya no hace falta auxiliar. Ni do, ni das, ni did, ni nada. Cuando el verbo to be entra en juego, ya no hace falta auxiliar. Ni do, ni did ni das, ni nada. <laughs> okay, so, I was not working. You were not working. Uh, she was not working. They were not working. You were not working. Ellos no estaban trabajando. They were not working. ¿He necesitado auxiliar? No, solo. Not, 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 not. ¿Por qué? Porque el verbo to be ya está funcionando como auxiliar. What is the main verb? ¿Cuál es el verbo principal aquí? Work. Por lo tanto, el verbo to be está actuando como si fuese el auxiliar. ¿Yep? Yes, Verónica. Quiero imaginar que con el can va a pasar igual, con el verbo can. Sí, porque funciona como auxiliar. Pero es que el verbo can tiene dos, dos caras. Una, cuando es principal... Y otra cuando es auxiliar. Tiene dos caras, sí. Pero de momento vamos a centrarnos en el pasado continuo para no aturullarnos. Ok, so, uh, ella no estaba trabajando. She was not working. Ok, not, 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 not. That's how you make the negative sentence. Now, can I do a contraction? Was not is the same as... Wasn't. Were not. Went. You went working. She was not working. Contraction. She wasn't working. They were not working. They went working. En realidad, esto es un... Esto hay gente avanzada que lo pronuncia mal, ¿vale? Pero en inglés británico esta es se hace muda. Went. 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 Y esta R, esta R si eres británico tampoco la pronuncias. Went. Went. Pero bueno, esta pronunciarla si queréis, no pasa nada. Pronunciarla. De hecho, un americano lo pronuncia y dice weren't. Weren't. Yeah? Uh, you were not working. You went working. Ellos no, están traba no estaban trabajando. They went working they went working so far so good this is negative how do I make it interrogative interrogative um, ok, let's do the second person first oye, perdona, ¿tú estabas trabajando? ¿tú estabas trabajando? Were you working? Oye, pero estoy haciendo una pregunta. ¿No me hace falta el do you o el did you? Ah, es verdad. Que cuando entra to be en juego ya no hace falta auxiliar. Por lo tanto... Oye, ¿tú estabas trabajando? Was or were? 
Were you working? ¿Estabas trabajando? Were you? Were you working? Were you? Were you? En otras ocasiones es did you, did you, did you, did you, did you, did you. Ahora es were you, were you, were you, were you, were you. Yeah? Were you working? Ah, sí, lo estaba. Yes, I was. I was. Uh, no, no lo estaba. No, I wasn't. I wasn't. Um, oye, perdona, ¿ellos, ¿ellos estaban trabajando? Was they or were they? Were they. Were they working? Were they working? Sí, lo estaban. Yes, they were or yes, they were? Yes, they were. No, no, no lo estaban. No, they weren't. En lugar de weren't, también podría decir no, they No, they were not. Esto es más énfasis. No, they were not. Yeah? No, they were not. Ok. Um, eh, ¿Vosotros estabais trabajando? Were you working? Were you working? Ah, sí, lo estábamos. We was or we were? Sí, lo estábamos. Yes, we were. Uh, no, no lo estábamos. No. No, we weren't. Oye, ¿ella estaba trabajando? Was or were? Was or were? Was. Was she working? Uh, sí, lo estaba. Yes? She was. Yes, she was. No, no lo estaba. No, she wasn't. No, she wasn't. No, she wasn't. Okay, and pretty much the same thing, yeah? Uh, ¿Nosotros estábamos trabajando? Where are we? Where are we? Where are we working? Where are we working? Oye, yo estaba trabajando. Yo estaba trabajando. Was I working? Yes, I was. No, I wasn't. Comedy, any questions? Ask me. Claro, hay que pensar. Si te preguntan, ¿estabas tú trabajando? Sí, estabas tú. No, sí, yo estaba. Por lo tanto, aquí te preguntan a ti de tú, pero tú respondes yo. ¿Yeah? Aquí preguntan de ellos y por lo tanto también respondes de ellos. <risa> por el contexto. Por el contexto. Por ejemplo, si os pregunto a todos vosotros, ¿Were you working? Por el contexto se entiende. O si te miro solo una persona. Were you working? Por el contexto. Ok. So far so good. So, how do we make the questions? ¿Cómo hacemos las preguntas en, en pasado simple? ¿Necesitamos auxiliar? Do, did, does? No. Simplemente cambiamos el orden. Ponemos el auxiliar que antes estaba aquí. Lo vemos a primera. El auxiliar que es el verbo to be. ¿Ya? Yeah? Verb to be, then the subject, and then ing, ing, ing. Verb with ing. So far, so good? Ok, luego, dificultades con las que os toparéis. En lugar de, en lugar de she, puedes encontrarte con cosas como, por ejemplo, <laughs> Jane. ¿No? Jane. Was Jane working? Yes, she was. Uh, en lugar de Jane o en lugar de she, puedes encontrarte con cosas como your mother, very good, your mother, your mother es un sustituto de she, va en bloque, ¿no? Your mother. Entonces mucha gente cuando ve your mother se confunde, perdón, your, your mother, se confunde, no ve más allá, no llega a ver el mother, se queda aquí y ve un your y dice, ah, your, pues será una pregunta en segunda persona, 
¿No? You. No. No es your. Es your mother. Es un bloque entero. Y se sustituye por she. ¿Ya? Yeah? En lugar de your mother, podías encontrarte con cosas como eh, um, su padre. How would you say su padre? His or her, ¿no? His or her father. Su padre de él. His father. Yeah, his father. Again, todo esto es un bloque. En este caso eh, se sustituiría por he. he. ¿Vale? Por lo tanto, no siempre va a ser tan fácil como un he o un she. Hay bloques que hay que saber distinguir enteros. No quedarse solo en el his, sino ver qué es el bloque. His father. Y este his father es he. Yeah? Aquí, en they, where are they working? They es muy fácil, pero en lugar de they, te puedes encontrar como, con, yo qué sé, con Jane... What was the name of the French man? Jane and... Okay, Peter, I don't mind. Sorry? Jane and Peter. Te encuentras con algo como Jane and Peter. Jane and Peter, entonces hay gente que no, no ve más allá, el en Peter no lo mira, y solo ve Jane. Ah, Jane, pues entonces será she, ¿no? Será uh, en tercera persona, tendría que ser was Jane, ¿no? Y intenta poner esto, was. No, perdona, no es Jane, es Jane and Peter. Esto es un bloque. Y este bloque sustituye a... They. No te quedes solo en el Jane, mira el bloque entero. Jane and Peter es they. Por lo tanto, where are they working? Where are Jane and Peter working? Yeah? Okay. Uh, tu padre y su madre. Your father and his or her mother. Aquí, otro bloque. Esto va en bloque. Hay gente que se quedaría aquí, vería el your. Ah, your. Pues no es tú. No, no es tú. Your father. Hay gente que vería solo el your father. Ah, your father. Entonces es... He. He. Pero no, es your father and her mother. Todo junto. Esto sustituye a... They. Es vital... Saber encontrar el bloque que es el sujeto. No te quedes en la primera o la segunda palabra. Mira todo y cuando veas que ya empieza el verbo principal, pues ahí acaba, ¿no? El sujeto. So far, so good. So far, so good. Marcela. Your parents is igual. Your parents también sustituiría tus padres. They. Your parents. Yeah? Your parents, tus padres. They. Yeah? So far, so good. What else do I have for you? One more piece of explanation. Oof, can I erase it? Sorry. Can I? Yes, thank you. Oh, thank you. What time is it? Okay. No. <laughs> past simple, past continuous. Sometimes we have to decide. Past simple. Or past continuous. Sometimes we have to decide. Decide? Decide. Past simple or past continuous. So, hmm, longer action happened in the background when a shorter simple action happened. Okay. Longer action. Longer action. Happening. In the background. Longer action happening in the background. Una acción más larga sucediendo in the background. Por detrás, como en contexto. ¿Yeah? Por detrás, en contexto. In the background. Por detrás, en contexto, en progreso. ¿Yeah? Por detrás, en contexto, en progreso. De fondo, de fondo, me gusta esa traducción. De fondo, en progreso, en contexto. In the background, de fondo. 
Yeah, longer action happening in the background uh, when the shorter past action happened. When the shorter past action happened. Cuando? Shorter past action. Shorter past action? Acción pasada. Más corta. Shorter past action. Acción pasada. Más corta. Happened. Sucedió. Esta es una combinación muy importante. Calisa. Yasmina, pay attention. This is very important. Esto es muy importante. Una acción en el pasado se puede expresar con este gráfico. Una acción que está, estaba pasando, estaba pasando, estaba pasando, estaba pasando, estaba pasando, estaba pasando. Y de repente, shorter past action happened. En un momento dado, shorter past action happened. Exactly. Este es el, el gráfico. Con este gráfico, Entendéis esta frase, ¿Yeah? está pasando, está pas estaba pasando, estaba pasando, estaba pasando, de fondo, de manera continuada, y de repente, algo en concreto pasó. Este algo en concreto que pasó, se expresa con past simple o past continuous? Past simple. Y esta acción continuada de fondo, de fondo, de fondo, es past continuous. Pass continues. So far, so good. So, for example, yes. Puede ser también simple continuo, aunque lo más común es continuo simple. Por ejemplo, uh, yo estaba leyendo el periódico cuando ella me llamó. One person. Demetrio. I was reading. The newspaper. Cuando ella me llamó. Cuando sí. Call or called. Called. Called me. Called me. Yeah. The, the present. Call. In the past? Cold. Cold. No pronunciéis nunca esta E así. Lo diréis casi siempre bien. Cold. Yeah? Okay. I was reading. I was reading. I was reading. This is? Past continuous. I was reading. I was reading. I was reading. I was reading. And then? She called me. I was reading. 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 When she called me. Past simple. Past simple. So far, so good? Another one, another one. Uh, cuando yo llegué a la oficina, ella estaba escribiendo un artículo. One volunteer. Fátima. Se me ha olvidado. Ah, ok. <laughs> Cuando yo llegué a la oficina. Oh, sorry, no, no, no. I was. Forget about it, I was. Yo llegué. Ok. Mm, rebote. Any other volunteer? Volunteers. Cuando yo llegué a la oficina, ella estaba escribiendo un artículo. What is the, the, the present? Arrive. And the past? Arrive. Listen to Fatima. Arrive. Okay, after Fatima. Present? Arrive. Arrive. 
Past? Arrived. Arrived. Very good. So, uh, who can try? Volunteer, please. Cuando yo llegué a la oficina, ella estaba escribiendo un artículo. I... Ana. Very good. Arrived. I love it. When I arrived... Okay, we could say in the office, yeah? In the office, she was... Very good, very good. An article. An article. Un artículo. An article. An article. Un artículo. Very good, very good. So, in this case, what is the past continuous? She was writing an article. So, she was writing, she was writing, she was writing, she was writing, she was writing. And then, when I arrived in the office. Lo común es primero decir la continua, ¿vale? Pero lo he hecho aquí al revés para que veáis que también se puede, ¿de acuerdo? Fijaros en el when, ¿ya? Yeah? El when suele preceder, preceder, perdón, a la acción puntual. Pero no, no siempre, ¿eh? When she called. También podría preceder, también se puede decir when I was reading. ¿Mm? No siempre, puede preceder ambos. So, wait, so... She was writing, she was writing, she was writing, she was writing, and then I arrived. Lo normal sería decirlo así. She was writing an article when I arrived. Yeah, in the office. Siempre en la construcción del pasado continuo, pasado continuo y con pasado simple, aparece when? No, también pueden aparecer otras como while que va muy bien con el past continuo, continuous, pero con when por hoy tenemos bastante. When while? while. While también vale para, sobre todo para el past continuo. When es cuando, while es mientras. Para unir las frases, right. okay, right. While. So far so good? Yes. Ok. Practice. Everybody, go to page 214. 214. 215, 215, 215.